তার দুঃখ কাছে দূরে আজ দেখবেন আজ দেখবেন আজ দেখবেন সরাসরি সম্প্রচার সরাসরি সম্প্রচার সরাসরি সম্প্রচার তোরা কি শুরু করছিস লাজু কই আবু কই আর তুই বিয়া সাক্ষী হইছিস ভালো কথা আম গরে তো জানাইতে পারতি লাজু কই তো নিষেধ করছিল আমারে আপনার আর কত দরকার কোন তো আপনি তো মরে যাবেন গে জমি জমি কইরা আমার আরো দরকার আমি দানবীর হমু দানবীর এত দান বিরে করবেনটা কি আপনি এই যে মরে যাবেন গা এক পক কবরে যাওয়ার পরে তখন না বুঝবেন লগে কিছুই যায় না আপা ঘর থেকে বাইরে করে দিয়েছে এখন আমি দালাল বাড়ি মানে ওই আমার শ্বশুর বাড়ি যাবো কেমনে কি সেটা ব্যবস্থা করা লাগে ঘর জমাই থাকার জন্য যেই বাড়িতে যাইতেছো কি মনে করছো এই বাড়ির লোকজন তোমারে জামাই আদর কইরা ঘরে তুইলা নিবে আমার কথা কি তোমার কানে দিয়ে যায় না আবারও কি আমার বলতে হবে আমি সত্যি সত্যি গলায় রসি দিয়ে মারবো আর একবার যদি সোলেমানের মাইয়ারে তুমি এই বাড়িতে আনার কথা বলো আমি কিন্তু সত্যি সত্যি মরবো তোমার আর সোলেমান ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা এনে ছেলে মেয়ে কি দোষ করছে এত জ্ঞান দিও না আমার সব মনে আছে ওই সোলেমান বড়া মজদিসে আমার সবার সামনে আমার চর মারছে আমি বুইলে যাই নাই 30 35 বছর আগের কথা তোমরা তো দেখা যায় জাতি সাবের চেয়েও খারাপ জাতি সাব তো 12 বছরই সব বুইলে যায় আর তুমি 40 বছরেও বলতে পারলে না আচ্ছা তুমিও তো সোলেমান ভাইয়ের চর মারছিলা সেই জন্যই তো সে আমার সাথে কথা বলে না আমিও তার সাথে কথা বলি না হিসাব বরাবর তোমার ছেলেরা তো দেখি রাইত হইলে ঠিকই তার সাথে নাচতে যায় তাতে তোমার সম্মান যায় না তোমার পায়ে দড়ি তুমি এত জানো মিষ্টির প্যাকেট কই না মিষ্টির প্যাকেট চালানো হয়ে গেছে বাড়ির ভিতরে অনেক জয় জামাল হইতেছে আর কাপুরে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইর করে দিচ্ছে কি কইতেছো কাকু মিথ্যা কথা কোক আমারও কখন গলা ধাক্কা দিল আমারও ভদ্রভাবে বলল আমি ভদ্রলোক আমি ভদ্রভাবে বের হয়ে আইছি আর ওই মুখে বলছে বাস্তবে তো আর করে নাই হুম হাত দিয়া মারে লাগে না কথা মুখ দিয়া কইলেই মাইর হয়ে যায় এই পণ্ডিতের কই পাইছো ওই রাস্তায় কি কি মিষ্টি খালে ঘুরে হ্যাঁ বাড়ির ভিতরে কি ঢোকা যাইবো না যে না বাড়ির ভিতর যাও যাইবো না কইলাম না বাড়ির ভিতর ঝামলা চলতেছে বাড়ি কি অবস্থা মানে আব্বা কি করে কি রে নিমা আব্বা কি করে রে কোনো কথা কাজ হবে না বিয়ে করছো খুব ভালো কথা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেকেন্ডার চাচা আব্বা পা ধরে মাঠ না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বাড়ি ভিড়া তো উঠতে পারবে না আর শোনো এটা আমার কথা না আব্বার ভাষণ এরকম কথা আমার বাড়ি আমার ঘর সব থাকতো বনি এখন রাস্তা রাস্তা ঘুরে লাগবো এরকম কথা হইল আরে এত উতল হইল হইব আমার উপর ভরসা রাখো 
আমি জীবনে কোনো দিন কোথাও ফেল আর হই নাই দেখি আমি সোলেমান ভাই বুঝাই তো যে কিছু আর কি আছে না শিখন কিছু বুদ্ধি তো দিদি তারে সাইজ করতে পারে কি না দেখি আপনি আইছেন আবার কাটা গেল লবণ ছিটাতে এ ভাই আই কাট লই তো না আবার নুন ছিরে দিমু কেমনে ফাজির কথা খালি মুখে টাচ করে কইয়া ফলাও सिद्धांत খুব ভালো সিদ্ধান্ত মানে আমার তো মনে হইতেছে তুমিও তো আগে এই প্ল্যানের মধ্যে জড়িত আছো না আগে তো ছিলাম না তাই এটা শোনার পরে যুক্ত হইতেও পারি আচ্ছা ওইটা বাদ দেন আপনারে কেন ঘুম করতে চায় কোন তো তারা আমার শালা আর আমার বউ মিলা তোমার বিরুদ্ধে গভীর সরযন্ত্রে লিপ্ত হইছে আমি এটার প্রতিবাদ করছি তাই আমারে ঘুম করার হুমকি দেওয়া হইছে আমি সত্য পথে আছি আমি ভয় করি না আমার বউরে আমি ভয় করি না আমার শালারে তাই নাকি তা আমার বিরুদ্ধে তারা কি কি সরযন্ত্র করতেছে এটা কওয়া যাবে না আমি চাই না আমার কাছ থেকে কোনো তথ্য নিয়ে আমার গ্রামের কোনো মানুষ কষ্ট পাক তবে তুমি সাবধানে থাকবা তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করি বলো আমার শালার মধ্যে তুমি কি এমন দেখলা কি মধু পাইলা যে তার লেগে পাগল হয়ে গেল সেটা তো বলা যাবে না আপনি জানলে কষ্ট পাবেন আর আমি চাই না যে আমার কোন কথায় আমার গ্রামের কোন মানুষ কষ্ট তুমি তো আমার কথা আমারই ফেরত দিলা আমি চিন্তা করতেছি বিষয়টা তোমার আব্বারে জানান দরকার কোন বিষয়টা জানো আমার গুমের বিষয় আর তোমার বিয়ের বিষয় সরো प्रश्रयारश्रयार बड़ोमानित সেকান্দার মিয়ার মাথা হুম নত হয়ে যাবে ভালো হয় যদি মাইকিং করতে পারেন ভাই সাহেব ভাই সাহেব মানে এই টাইপের প্রসার শুকু তো ভালো কথাই কইছি একটু চিন্তা করে দেখো কাম হবো না কাম হবো না শুকু সে তো গরিব মানুষ তার কথার আবার কি দাম গরিব মানুষের কথা কোনো মূল্য নাই না শুকুর তুই যে কথাটা কইস কথাটাকে আর ফেলাই দেওয়ার মতো না বিষয়টা নিয়ে যে আমি ভাবি নাই তা না যে সেকেন্ডের মিয়ার দুই ছেলের যদি আমার বাড়িতে আশ্রয় দেই এবং তাকেও খাওয়ান খোরা ঠিক মতো দেই আর সেটা যদি প্রচার প্রচার না জোরালো হয় সারা গ্রামে তার সম্মানে আঘাত লাগবে এ কথা সত্য কিন্তু এটা আমি করবো না সেকেন্ডের মিয়ার দুই ছেলের আমার বাড়িতে ঢুকতে দেবো না कुत्ता खेला तो निहित कारण अपना পুত্র সন্তান নাই পাশাপাশি সিকান্দার ভাই দুই খান পুত্র সন্তান আছে 
এখন যদি সিকান্দার ভাইয়ের দুই ছেলে আবুল আর কাবুল আপনার বাড়িতে আশ্রয় নেয় আপনি তাদের লালন পালন করেন তাইলে আপনার ঠিকা শক্তিশালী আপনার ঠিকা বিধ্বংসী কেউ কি আছে নাই আপনার পাল্লা খান ভারী ওই দিক দিয়ে সিকান্দার আমি আইসা লজ্জায় শরমে আপনার কাছে আইসা মাথা নষ্ট করি সরি বলবে তাইলে এখন চিন্তা করিয়া দেখেন চিন্তা করে দেখেন যে মানুষ তো আসলে চিরস্থায়ী না যে কোনো মুহূর্তে আপনি আমি ইন্দ্রানিল্লা হয়ে যাইতে পারি তখন এই যে দুই জোড়া ছেলে এবং মেয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে কি কথাকে আমি মিথ্যা বলেছি কি এত চিন্তা করতেছেন এই বিষয়ে কি আমি আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেব ব্যাই তুই যে প্রথমে কথা বুঝতে হবে এটা তেমন কোনো আমলে নেই নাই এই কথাটা আমার খুব লাগছে প্রচার প্রচার না ঠিক মতো হইলে সেকেন্ড দ্বারা মানুষ না আঘাত লাগবে এটা সত্য আমি মাইনে নিলাম তোর কথা তো আমার একটা শর্ত আছে আবার শর্ত কি যদা বলেন শর্ত হইল সেকেন্ড দ্বারা দুই ছেলে দুইজনেরই আমি আমার বাড়িতে আশ্রয় দেব তবে প্রচার প্রচারণার দায়িত্বটা তোর নিতে হইব মানে যে মাইকিং করলি না ভাই সাপ ভাই সাপ ওটা তৈরি করতে হইব আচ্ছা এই 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 দায়িত্ব আপনি আমার বেহাই মানুষ আপনার ভালো চাই ঠিক আছে ঠিক আছে মাইক আখ্যান নিয়ে আমি প্রচার এবং প্রচারণায় অতি শীঘ্রই নামিতেছি কিন্তু আমি কি তাহলে ছেলে দুইটাকে পাঠাই দেব আমি সোলেমান দালাল দালালি করে খাই আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী দালালি করে খাইছে আরে শুক্কু তুই এই সব দালালি নিয়ে হ্যাঁ সেখান দ্বারা দুই ফুল আর আমার বাড়িতে আশ্রয় দিব খালি আশ্রয় দিব না ঘর জামাই বানাবো তারপরে সেখান দ্বারে দিয়ে আমার পায়ে ধরাবো এটা তোমার মাস্টার প্ল্যান হ্যাঁ আরে তো হুমকি দামকি দেই না ওটা তো একটা অংশ বড় ভাবি থাকতো তাইলে মনে হয় একটা ব্যবস্থা হইলে হইতে পারত তোমরা মানুষের মানুষ বললে গ্রাহ্য করো না কি মনে করছো তোমাকে এই গ্রামে থাকি বইলা আমি কি বাইসা এসি আমি কি উডুরিয়া তা কইলাম না আমি ভিআইপি মানুষ আমি যেটা করি সেটা বুঝা শুনা করি এবং কাম গডা দিয়ে আসি এই বউলিয়া কচুর বাইরে খারা থাকবা যাও ভিতরে যাও সলেমান ভাই রাজি হয়ে গেছে কেমনে কেমনে বুঝলাম না কিছু বুঝা লাগবো না কেমনে কি তোমার সামনে খারাপ রয়েছে রসগোল্লার প্যাকেট কই জানছে আমি আর মেজর প্রসাব খায় ফেলছি আরো আনা লাগবো কি রাগ করছে মেয়ে রে বাপ এক প্যাকেট মিষ্টি দুজনে খাওয়া লাগছে আই থামত আই যা হইছে হইছে মিষ্টি বিকালে বাজার তাবারাই না দিমু এখন বাড়ির ভিতর চল আই আই আরে তারা তারি আড়ো মিজাজ মিজাজ এখনো ঠান্ডা আছে কো হন আবার বিগড়াই যাও সুজা घुम कर আর তোমার আর আমার মধ্যে যে একটা সুসম্পর্ক এডি নাকি সব আমার আব্বুর কাছে যায় পেস লাগাই কি 
এই কথা কইছে নাকি আমি হাত চা চা দুলে বাড়ি ঘুম করো মেজাজ আমার খারাপ হইতাছে এই যে আমার লোকে কি শুরু করছে এই চাইতেছেন আমি এনে থাকি আমি তোমার বারবার কইছি আবুল আল লাইজের মতো করে সুন্দর করে গোপন আমরা কামতে চাই রালাই তুমি তো আমার কোনো কথা শুনতাছ না কল্লে তো করো নি যায় কিন্তু আমি এরকম গোপনে বিয়া করব না জানোই তো আমি সামনে চেয়ারম্যান ইলেকশনে দাঁড়াইতেছি ওই আমি ইউনিয়নের সবার দাওয়াত দিয়া ওন বড় করে অনুষ্ঠান করে বিয়া সাদি করুম তখন যায় সবার সামনে আমি নিজের পরিচয়টা দেব তুমি আছো তোমার চেয়ারম্যান ইলেয়া একবার চিন্তা করো যদি হনে যে আমি একটা গুমবাজ পোলা আমি আমার দুলাবের গুম করবার চেষ্টাছি এমনি তো বিয়ে দিবার চেষ্টাছে না তারপরে কি হবে বিয়ে দিব আঙ্গো কি অবস্থা হবে চিন্তা করছো আমার কিছুই হবে না তোমার এই এলাকায় চিকিৎসা করা বন্ধ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি তোমার দুলাবের মুখ বন্ধ করো নালে বিপদ আছে কই যাইতো সকাল কদম আইতা জিরু গি দেখবার জমু ঠিক আছে রোগী দেখা শেষ করে আমার লগে দেখা করো আমি বাড়িতেই থাকমু লবের হাচা চাই কি কোম হাই চাই চাই না আমি এনে থাকি মেজাজ খুবই খারাপ হচ্ছে আরে একটু বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে আপনার এই বড় মাইয়া এ বিয়া করার আগে এই যে টেটন আপনার ছোট মাইয়া এই অতিরিক্ত চিন্তাবিদের আগে বিয়া করা উচিত ছিল তখন মাঝে বেটা হয়ে যায় সালা কালি বর্ষ গেলাম বিয়ায় হ্যাঁ ভালো থাকে ইসলাম সুলেমান মাইরে নিছে হুম এ খবর তুই জানলি কি কইরা আমার লোক ফিট করে আছে হ্যাঁ সুলেমান ভাই মন হয় আপু কাপুরে আশ্রয় দিয়ে একর অন্যায় করে ফলাইছে তুই ঘরের মধ্যে পোলালে হাত ধরে অনুভব 